ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಭಾರತ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಚುನಾವಣೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಾಲ್ಕು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಾಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಬಹುತೇಕ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಒಂದರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ರಚನೆಗೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಮಹಾಮೈತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನಸಂಘ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಅಥವಾ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿಯವರಿದ್ದರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಾರ್ಟಿಯ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ರಾಜಾಜಿಯವರಿದ್ದರು ಸಂಸ್ಥಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಸ್ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪನವರ ನೇತೃತ್ವದ ಪಕ್ಷ ಇದು ಆ ಮಹಾಮೈತ್ರಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಾಂತಿ ದಳ ಪಕ್ಷವೂ ಇತ್ತು ಈ ನಾಲ್ಕು ಪಕ್ಷಗಳು ಮಹಾಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ದೊಡ್ಡ ಸೆಣಸಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿತ್ತು ಆದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೇಳರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರವರೆಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾರತದ ಜನತೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಫೇವರ್ ಮಾಡಿದರು ನೋಡಿ ಯಾವತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಈ ನಾಲ್ಕು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಮಹಾಮೈತ್ರಿ ಇಂದಿರಾ ಹಠಾವೋ ಭಾರತ್ ಬಚಾವೋ ಅನ್ನುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಮಹಾಮೈತ್ರಿಗೆ ಇಂದಿರಾ ಹಠಾವೋ ಭಾರತ್ ಬಚಾವೋ ಅನ್ನುವುದು ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಗರೀಬಿ ಹಠಾವೋ ಅಂದರೆ ಬಡತನವನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಿ ಭಾರತವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಒಂದರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಸಿ ಪಿ ಐ ಮತ್ತು ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು ಅಂದರೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು ನೋಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥದೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರ ಘಟಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಯಾವತ್ತು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಭಾರತದ ಪ್ರಶ್ನಾತೀತ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಭಾರತದ ಪ್ರಶ್ನಾತೀತ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆವತ್ತು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಾಮೈತ್ರಿ ರಚನೆಗೊಂಡಿತ್ತು ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ ಈ ದಿನ ಅಂದರೆ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಯು ಪಿ ಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸದೃಢಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದರು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಪಕ
ಅನೇಕ ಜನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಇವತ್ತು ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ರಚನೆ ಮಾಡುವುದರ ಕುರಿತು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ರಚನೆಯ ಮೂಲಕ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬಲಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗಿದೆ ಆ ಪ್ರತಿರೋಧ ಏನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಎಂಬತ್ತು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಈ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಹುಜನ್ ಸಮಾಜ್ ಪಕ್ಷದ ಮಾಯಾವತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಈ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಬ್ರೂ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ಸಭೆಗೆ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಮಾಯಾವತಿಯವರು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಾದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನಾವು ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ಆ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ ಈ ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿತು ಈಗ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಮಾಯಾವತಿ ಮತ್ತು ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಮಹಾಕಟಬಂಧನ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಎಂಬತ್ತು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಗಳು ಮೈತ್ರಿಗೆ ಸೇರದೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಆತಂಕಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಭಾರತ ರಾಜಕಾರಣದ ಒಟ್ಟು ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಎಂಬತ್ತು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಬಹುಜನ್ ಪಕ್ಷ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಲವತ್ತು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಹುಜನ್ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಅಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಪಕ್ಷಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಈ ಮಹಾಮೈತ್ರಿ ಐವತ್ತ ಐದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಈಗ ಎಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಹುಜನ್ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಅಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಕ್ರಾಂತಿ ದಳ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸಂಖ್ಯಾಬಲ ಎಪ್ಪತ್ತ ಮೂರರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಐವತ್ತು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲದೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಹುಜನ್ ಸಮಾಜ
ಬಹುಜನ್ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಗೈರು ಹಾಜರಾದರೆ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಚುಂಬನಂ ದಂತಭಗ್ನಂ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನೋಡಿ ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ನವೀನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಅವರು ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರಾವ್ ಅವರು ಅಣ್ಣಾ ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಶಿವಸೇನೆ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಅಥವಾ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ನೇತೃತ್ವದ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂದರೆ ಎಡಪಂಥೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಈ ಎಡಪಂಥೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಸರಿಯೇ ಹೊರತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಸಿ ಪಿ ಎಂ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಯೆಚೂರಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕಿರೀಟಪ್ರಾಯವಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಂತಹ ಒಬ್ಬ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಪ್ಪುವ ನಾಯಕನನ್ನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ವಿಫಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋ ಅದರ್ ಲೀಡರ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದೇ ಅನ್ನೋದು ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಇವತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಎನಿವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ